പുതിയതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും താഴെ കാണുന്ന ഈ റെഡ് കളറുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കോർഫ് കാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാസിലാണ് ഈ കാസിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏകദേശം തകർന്ന നിലയിലാണ് ബി സി ആറായിരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാസിൽ എന്നാണ് ഇത് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാസിലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാസിലിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് മേളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഏരിയ മൊത്തം കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് കയറി നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാരി എന്നാണ് ആളുടെ പേര് അപ്പോൾ ഹാരി ഈ കാസിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാരി എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കട്ടെ ഹാരിയും ഹാരിയുടെ വൈഫിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ കോർഫ് കാസ്റ്റിൻ്റെ പരിസരത്തായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഹാരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ലോകം മൊത്തം നമ്മൾ സൈക്കിളെ ചുറ്റി കാണണമെന്നാണ് ഹാരി പറയുന്നത് കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി നമുക്ക് മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിള് ചവിട്ടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കാണണം എന്നാണ് ഹാരി പറയുന്നത് ഹാരി ഒരു പ്രോപ്പർ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് പക്ഷേ ഹാരിയുടെ വൈഫ് സ്പെയിൻകാരിയാണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രധാന വിനോദമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈക്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് Um, yeah, I was just explaining to this kind gentleman from London about the history of the castle behind us. Um, basically, during the Civil War, the, the Lady Banks inside, she closed the gates, she didn't let anyone in, because she supported the King. And the King, the king was running for his life because he had the, the, the Roundheads come in to look for them. But eventually they got in, I think they were betrayed. And uh, some of the soldiers got in, and then after they got in, because this castle was one of the strongest castles in England, they decided to destroy it. And they dug underneath the foundations, and they put a fire and gunpowder and blew it up. And that's how it's remained since, as a ruin. Yeah? <laughs> okay, thank yeah. you, bro. Hey, yeah. <laughs> nice. Amazing. Yeah, but now we're going to history of the history. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ കോർഫ് കാസിലിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഹാരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർഫ് കാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാസിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയ കാസിലുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സിവിൽ വാറിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇത് തകർക്കപ്പെട്ടത് സിവിൽ വാർ നടന്ന സമയത്ത് ഈ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്ഞി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതിലുകളും ഗേറ്റും എല്ലാം അടച്ച് അകത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുമാണ് ഹാരി പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി അവസാനം ഭക്ഷണം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് രാജ്ഞിയും ആളുകളും പതുക്കെ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പട്ടാളക്കാർ ആ വാതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെന്നും അവർ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയെന്നുമാണ് ഒരു ഭാഗവും അല്ലാതെ വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ രാജ്ഞിയൊക്കെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വോളിൻ്റെ താഴെ ബോംബും തീയും എല്ലാം ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ മതിൽ തകർത്ത് പട്ടാളക്കാരും മാസങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ശ്രമം കൊണ്ട് അകത്ത് കയറി എന്നുമാണ് ഈ കാസിലിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഹാരിയും ഹാരിയുടെ വൈഫും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കൊട്ടാരം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഏരിയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് തകർന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിന് മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരുപാട് നല്ല കണ്ണിന് കുളിർമയേറുന്ന വ്യൂ ആണ് ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തകർന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒളി അറകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കവാടങ്ങളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സീനറിയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം ഭംഗിയിലാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ലെവൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ വില്യം എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചതെന്ന്
ഡോർസെറ്റ് എന്നുള്ള കൗണ്ടിയിലാണ് ഈ കോർഫ്കാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജിൻ്റെയും ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയും പേര് കോർഫ്കാസിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സിവിൽ വാറിലാണ് ഇത് തകർക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും അന്ന് തകർക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ നാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഇത്രയും ആയിരം വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഭിത്തിയുടെയൊക്കെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആണ് കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും പൊളിച്ച് കയറാൻ പറ്റാത്തത്ര രീതിയിലായിരുന്നു ഇവരെന്ന് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ വിൻഡോയിൽക്കൂടെ നോക്കുമ്പം പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന സീനറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിറങ്ങി എല്ലാവരും ഈ ക്യാസിൽ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ക്യാസിലിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇത് കാണാവുന്ന സീനറികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടു എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് അടു